നോർമൽ ലോസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്നീ ഐറ്റംസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റ് ടു പ്രോസസ് വൺ ഫോർ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ദൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓവർ ഹെഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് സ്ക്രാപ്ഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് യൂണിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് നോർമൽ ലോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ്സ് വൺ അക്കൗണ്ട് യൂസിങ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ പ്രോസസ്സ് വൺ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ടിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് നേരത്തെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫിഫോ മെത്തേഡും ആവറേജ് മെത്തേഡും ലിഫോ മെത്തേഡും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫോ മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് തന്നത് ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഏതിനെ കാണിക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വരുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫിഫോ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിനെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് പോർഷനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അത് ഓർമ്മിക്കുക ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് പോർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ലേബർ കംപ്ലീഷൻ എത്രയാണ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് പോർഷൻ എത്രയുണ്ടാവും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പ
closing working progress question il closing working progress thannittunde closing working progress ennu parannu thanna etriyana 500 aanu thannathu ini ivada closing working progress inde case il completed portion question il parannittunde etriyana closing working progress completed portion material de case il etriyana 100% jum completed aanu okay any labor in the case of 3 and 80 percentage are completed. That is the overhead delum 80 percentage are completed. In the world, 400 are 400 are Okay, any next in the question is normal loss in a course of parent. Normal loss is 3. Normal loss question is 10 percentage of total input. Total input in the world, 4 are the annuity ambadum. Nanuti Ambadum. And the Varnagana virum. Okay. Five thousand virum. Either ten percentage on end the varantende. If it a normal loss in the barantende, in the varnagana normal loss at five hundred virum. In normal loss in the case in the degree of completion, canic and avishamilla. Okay, any number just is in a total in. Okay. Then a total is either gain all in the units in the column, you five thousand on a pay you would have number cathedral return of five thousand return. Okay, you can see the same thing. You can see the same thing. Okay, you can see the same thing. Then 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 you can see the same you have abnormal loss in the degree of completion. You have to ask the question. The material is 100% in the material. The labor is 70% the labor. The overhead is 70% the labor. The degree of completion is the question. If you have 100, you have 70, you have 70. Okay. This is the total. This is the total. Now, the total is the total. Five thousand to get to and you would have a Pay the Ridilana, then a total of Erna. By the first statement, number prepare Jedu, statement of equivalent production. In the number statement of cost to prepare Jino, other than all columns on a element cost equivalent to production, cost per unit. Number equivalent to production statement will parent and Nangana prepare Jan another. Other elemental moon elemental on a material labor over red moon elemental on a vernade. In him, even a material in the cost, in the Muda question, material cost to parent and law, material introduced day, input in the parent, parana samia tavada parent and material cost at three on a thirteen thousand day, six hundred and fifty on a material cost. In the number of the Sadiq and other material cost will end the verandu, our normal loss in the scrap verandu. Apa other than scrap in the Mulaganikun, scrap of normal loss. Okay, normal loss in the scrap on a Normal loss is okay. normal loss. Scrap value per unit is 3 and the question is the same. Now, the moon 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 the same. Now, the moon is the same. Now, the moon is the same. Now, the moon is the same. Now, Rirethi Urunuti Ambadana, labor cost to another. Any overhead cost to three and a pandrande, Munurana, Tanitilan. Any number of carnic under the equivalent production. Your equivalent production in the letter, number of first statement will conduct the apo, Namukitia, answers and even a carnic another. Other than production units, material the three iron, four thousand fifty iron the good Okay, then labor in the doom, overhead in the good theatre. 4100 is Okay, any cost per unit is the cost per unit. This is the divide. This is the divide. 
ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഒരുന്നൂറ്റമ്പത് നാലായിരത്തി അമ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ദൻ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ദൻ പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഒരുന്നൂറ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് പിന്നീട് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് അബ് നോർമൽ ലോസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതുപോലെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ അബ് നോർമൽ ലോസും എല്ലാ കേസിലും വരില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അബ് നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർഡ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർഡ് എല്ലാ കേസിലും വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ കംപ്ലീറ്റഡിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ കേസിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കി അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏതാണ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ എയ്റ്റിയെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലേബറിൻ്റെ അത് കിട്ടിയിരുന്നു ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കേസിലും കംപ്ലീറ്റഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇക്വാലൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചത് എത്രയായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് അതിനെ പെർ യൂണിറ്റ് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു എത്രയാണ് മൂന്ന് ആണ് വരും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോളം ഇല്ല ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യും എണ്ണൂറ്റി പത്ത് എന്ന് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഇനി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ കേസിലും എന്താണ് സെയിം ആണ് വരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ആയിരുന്നു വരുന്നത് ഓക്കെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് എല്ലാം സെയിം ആയിരുന്നു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മൂന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മൂന്നുമാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ടോട്ടൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വരുന്നത് അബ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ കേസാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കാലൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അബ് നോർമൽ ലോസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് മെറ്റീരിയലി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ലേബറിൽ സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു ഓവർ ഹെഡിലും സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നൂറ്റി അഞ്ച് പിന്നെ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് ഇതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോ
മെറ്റീരിയലിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇത്രയാണായിരുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതായിരുന്നു യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലേബർ ആണ് ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ദെൻ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ബൈ നോർമൽ ലോസ് ആണ് വരുന്നത് നോർമൽ ലോസ് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതും നാനൂറ്റി അമ്പതും അയ്യായിരം വരും അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാൻ നോർമൽ ലോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാൻ അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മൂന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോർമൽ ലോസും അതേപോലെ തന്നെ അബ് നോർമൽ ലോസും ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അബ് നോർമൽ ലോസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറായിരുന്നു അബ് നോർമൽ ലോസ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിൽ അബ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബൈ യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ബൈ യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് എത്രയാണ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതവിടെ വെക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറാണ് നമ്മൾ മേലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു വാല്യൂ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി നാല് അറുന്നൂറ് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇവിടെയും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടും അതേപോലെ മുപ്പത്തി നാല് അറുന്നൂറാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പത്തി നാല് അറുന്നൂറിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് മൂന്നിനെയും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഈ സീക്കൽ ടു യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ന്യൂ അഡിഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ന്യൂ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ്റി പത്താണ് ആ ഒരു എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ അതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിനെ മൂന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നോർമൽ ലോസ് സബ് നോർമൽ ലോസ് എന്നീ ഐറ്റംസ് ഉള്ള സമയത്ത് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്ര